എല്ലാവർക്കും ലിച്ചു കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പോടെയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പരിപ്പ് ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് മുഴുവനോടെ എടുക്കണം എന്നാലും അത് കടിക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ ചതച്ച് പരിപത്തിലാക്കി എടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ പരിപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തന്നെ മതി അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് വളരെ കുറച്ച് മതി നിങ്ങളുടെ പരിപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കായ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കാശ്മീരി പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഒരു കുറവായിരിക്കും കളറും കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതെടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം അപ്പം ഞാനത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോപ്പറാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോപ്പറിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആ പരിപ്പ് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പരിപ്പ് എടുക്കാം അതിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറച്ച് പൊടി മാത്രം മതി നമ്മൾ പരിപ്പ് എത്രയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഉപ്പും എരു എല്ലാതും ആ പരിപ്പിലോട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതാ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിത് ചെറിയ ബോള് പോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പരിപ്പുടയുടെ ആകൃതിയിൽ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബോള് പോലെ ആക്കി എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പതുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നടുഭാഗമൊന്നും തീരെ കട്ടി പാടില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അരിഭാഗമൊക്കെ നന്നായി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാ നമ്മുടെ പരിപ്പുടയുടെ ആകൃതി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എല്ലാതും ഈ ഒരു ആകൃതിയിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പരിപ്പുവട പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചു ചീഞ്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചട്ടി ചൂടായിട്ട് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഓരോ പരിപ്പുട ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിപ്പുടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പരിപ്പോടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പതിയെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിക്കാതെ നോക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ അത് നല്ലതായി നല്ല ഭംഗിയിൽ കുമ്പളകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഓരോ മിനിറ്റ് കഴി ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടണം എന്നാലാണ്